Na zdar Citroňáci. Vítejte u nového videa. A v dnešním videu se podíváme na ceny tady v Turecku, a to potravin, pohonných moc, ceny v restauracích a tak dále. My jsme teďka v jednom z nákupních center. Jdeme tady do obchodu, který se nazývá Migros. Je to jeden z hlavních obchodů a supermarketů tady v Turecku. A jdeme udělat takový trošku menší nákup, když zrovna neparkujeme někde u restaurací a je potřeba si uvařit sami v dodávce. Pokud jste tu noví, tak my jsme Roman, Káťa a Casey. Více než půl roku bydlíme v našem domečku na kole, kterému říkáme Citron. Momentálně proskoumáváme Turecko, tak se nezapomeň přihlásit k odběru, ať si s námi u nových videí, a nebo se k nám můžeš přijat na Patreon, pokud by si naši tvorbu chtěl podpořit více než jen sledování videí. Takže my bychom si teďka chtěli schrnout nějaký základní suroviny a potraviny, co nakupujeme v obchodě. Jak jste mohli vidět na předchozích záběrech, tak nemoc často jakoby nenakupujeme nějaký obří nákupy, protože převážně se stravujeme tady v restauracích, vzhledem k tomu, jak je to tady pro nás levný. Takže jdeme na to. Ještě jsme chtěli dodat, že Turecko zažívá velkou inflaci, protože na začátku roku byla turecká lira okolo 3 korun, teď se pohybuje okolo 1,64 koruny, takže je to okolo 40 a víc procent. Takže jsme počítali nějaký střed, za kolik jsme to kupovali, protože jsme sem vyjížděli do Turecka, tak byla turecká lira nějakých 2,50 a teď, co točíme tohle video, tak je 1,64 a furt se to tak nějak hejbe, takže jsme spočítali nějaký ten střed, kolik stojí té potraviny. A u některých potravin, což je opravdu až šokující a úsměvný mít trochu, že některé ceny potravin v porovnání u nás a v porovnání kolik stojí tady, tak je to třeba 200 až i klidně 1000% rozdíl na prostě jedné potravině, což je strašný. Takže jdeme na to. Máme tady konzervy pro pejsky 400 gramový, jedna za 24 korun. Pak 5 litrový kanistr vody za 6 korun. Protože vodu si kupujeme v barelech a je to radši lepší, protože i když doplněme vodu tady z kohoutků, tak raději se tomu chceme vyhnout, to jsme nějaký střevní problémy, tak raději nakupujeme vodu v barelech. Pak litrová kola za 13,50, Lipton čaj za 13 korun, Fusty za 10 korun, Capijus za 14 korun, olej litrový za 32 korun. Pak Listerin voda za 60, kyselé okurky za 13, mléko za 9,50, tuňák za 38, barila těstoviny za 13,50, což jsme koukali, že v Česku stojí přes 40 korun, pak jasmínová rýže kilo za 25, kuřecí prsní řízky 80 korun kilo, šunka 200 gramová 33 korun za 200 gramů, půl kila síru za 96, ještě bychom chtěli dodat, že veškeré ceny, co tady říkáme, jsou většinou bez akce. Pak tady máme Milku za 14, Twix za 10, KitKat za 5 korun, Magnum za 15 korun, Kinder Joy za 11 korun, Starbucks Cafe za 6 korun. Takový jeden pitlíček si kupím, jak si míchá s vodou. <laughs> Pak Kinder Pingví 4 kousky za 13,50. 13. 50, což... Zdravíme Báru s Kulichem. Což je úplně bomba, protože v Česku stojí třeba čtyři kusy 56 korun v Globusu, co nám posílali takhle fotku známý. A ještě nám napsali, hele, koupili jsme poslední balík, oni už to vyprodali a my tady to stojí 15 korun na plný regály, přijďte sem, takže to je taky trošku usměvný. Čtyři kousky za 13,50. 50. Pak nugetky za 34 korun, veselá kráva 400 gramů, 32 kusů za 60 korun a čokoládový drink za 8 korun. Potom tady máme Mentos bombony za 6 korun, Toblerone čokoláda 24 korun, Oreo sušenky 35 korun, Nutella 35 korun, Bramburky Pringles za 14 korun, Takový Har menší. Haribo bombony za 10 korun, Deodorant za 30 korun, vlhčený obrůzky 45 kusů, 
to máme tady za 5 korun. Knornudle, to jsme koupili na zaletí takovou polívku, tak 7 korun a MM bombony za 20 korun. Pokračujeme dál. Pak tady máme Pedigree Rodeo, takový tyčinky za 23, pak Dentastix Pedigree za 19, pak takový bombonky za 29. A to bychom chtěli dodat, že tyhle ty pamlsky převážně koupíme pro toulavý pejsky, protože Casey tady v Turecku přešla z taštíček pro pejsky, tak přišla na kuřecí masu, který vaříme, protože pro pejsky tady skoro vůbec nemáme nějakou značku, že bychom šli a měli nějaký výběr. Když to pro kočky, když jdeme, tak regály jsou ve větší nabídce pro kočky různé značky, taštičky, granule, ale pro psy to tak tady nemají prostě připravený. Takže kysulka přišla na kuřecí maso a tohle z toho převážně, co tady čteme, to pedigree, tak to koupím pro toulavý pejsky, který často tady krmíme. A kysulka to vůbec nevadí, že ji vaříme. <laughs> Pak tady máme lace bramburky, malý za 12 korun, standardní velikost a velký, to jsou nějaký 200 gramů, za 17 korun. Čtyři kusy Red Bulla za 61 korun, pak sůl za 12 korun, nějaká lepší. Vejce 15 kusů za 28 korun, pak danete puding, čtyři kusy za 20 korun, pak uh, Nesquik, kuličky čokoládový za 26 korun, pak bílý jogurt za 6 korun, salát 26 korun kilo. Kuřecí doner plátky hotové pukila za 50 korun a balkánský sír za 30 korun. Ještě pod tímto videem vám přidáme odkaz na obchod, ve kterém je nakupujeme, jak už jsme zmiňovali Migros, takže je to klasický online obchod, kde si můžete třeba pro srovnání podívat třeba na potraveny, kterými jsme tady nezmínili, protože co my jsme jenom tak v rychlosti ještě před tímhle videem šli, podívali jsme se v porovnání, kolik stojí u nás potraviny, kolik stojí tady na tom jejich online e-shopu, tak ty to se nestačíme divit. Ukázali jsme, že teď mají třeba cibuly tady za dvě koruny v akci, jinak stojí asi kilo. tři koruny možná. A teď mají v akci za dvě koruny a u nás jsme koukali a tam jí mají za 20 korun kilo, takže to je desetkrát tolik. Pak ještě cena nafty. Cena nafty se tady pohybuje okolo 17 korun. Jinak k tankování jsme tankovali 70,5 litru a stálo to nějakých 48,5 eur. Když to zaokrouhlíme nějaký kurz 20, tak nějakých 12,50 korun z těch 70,5 litru, což vychází nějakých necelých 18 korun za litr nafty. Takže super. 17 korun a to i benzín a plyn ten od 14 korun. Jo, říkáme ceny od, protože teď, jak je ta inflace, tak ono to trošku skáče a zase ten kurz to zase dorovná, takže ono to je furt za stejnou cenu, protože předtím jsme sem vyjeli, tak stál litr nafty třeba nějakých 8 jejich tureckých lejr a teď už stojí třeba 10, ale díky kurzu je to furt za stejnou cenu. Ale to cena plynu jako LPG na stanicích není to jako plyn, jako by se jde to doplnit do plní den, jako že tu lahev, my doplníme LPG. -čku. Pak tady máme ještě ceny internetu v Turecku, používáme Vodafone, SIM kartu a využíváme nějaký balíčky největší 25 GB za 260 korun. Převážně to potřebujeme k nahrávání videí, pak nějaký fotky a, a tak, že balíčky vždycky si pak doplňujeme, že 25 GB, když nahráme videa, tak nám nestačí. Pak ceny v restauracích, na to připravujeme samostatný video, protože tady chceme natočit, co se tady v Turecku převážně jí, nějaký to jídla tady z Turecka. Naše to jídla. Jak nám chutná a co tady Turci převážně jedí. No nám chutná zrovna hodně tady. <laughs> a pak nakonec tady máme barbershop a to je od nějakých 120 korun, záží kde a kdo vás stříhá a co přesně chcete. Takže budeme rádi, pokud nám po tohle video napíšete svůj názor, jestli jste čekali, že Turecko je třeba ještě levnější, nebo naopak třeba dražší, co vás třeba překvapilo hodně na cenách. A jak říkáme, podívejte se dole pod tímto videem na odkaz na ostatní potraviny, protože budete asi hodně čumět. My ještě plánujeme pak, než pojedeme z Turecka pryč, tak ještě plánujeme naložit plnou dávku jídlem. Takže určitě budeme ještě hodně nakupovat tady jídla. Budeme všechno vypouštět, armá to všechno žrádle. Protože v Evropské unii je všechno dražší než tady. Takže ještě, aby jsme vám tady ukázali nějaké ceny, tak si zaokrouhíme tureckou liru na dvě koruny. Takže máme tady třeba kilo cibule za 2,50, rajčata za nějakých 11 korun, kilo mrkve za 14 korun, 
pak tady máme cuketu za 17 korun, pak tady máme třeba papriky za 27 korun kilo, brokolice za 22 korun kilo, kilo okurek za 14 korun kilo, pak kilo květáku za 12 korun kilo, tady hlávka zelí za těch 13 korun, kilo brambor za 12 korun, ale v akci byli jsme viděli i za 6 korun, pak kilo zelí za 4 koruny, u masa tady máme mleté maso půl kila za 50 korun, turecký chléb za 6 korun, pak tady máme toastový chléb za 17 korun. Takže snad tohle video nebude přijde dlouhý, byl takový snad, že jsme se udělat stručný, aby to moc nenudilo, takový rychlej stručný přehled, kolik co tady stojí. No a u příštího videa, no, u příštího videa se asi už uvidíme, takže Dejte like, odběr a zvoneček. A u dalšího videa. Čau. Čau. No, já můžu. Tak čtíte mento se tam dolů. Pringles. Uh, Pringles. 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 Jsme se vrátili z obchodu. Jsli jsme tam hladoví, což znamená, že jsme nakoupili víc jídla, než jsme potřebovali samozřejmě. Takže u kasy jsme byli trošku překvapení. Vlhčený obrůzky, 45 kusů, to máme tady za 5 korun, jako fakt 5 korun. Hmm. <laughs> Pak cena internetu, tak jsme kupovali 25 GB za nějakých 130 tureckých lir, což je nějakých 260 korun.